আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম বিনিয়োগে লাল ফিতা দরত দূর করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় জুতা ও চামড়া জাত পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন ভিসা নীতি না দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানালেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয়তা যাচাইয়ের চ্যালেঞ্জ দিলেন মির্জা ফখরুল নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করবে পুলিশ সিন্ডিকেটে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার ঘোষণা ডিএমপি কমিশনারের এবং কক্সবাজারে দেশের সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খুলল নতুন দিগন্ত শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বাংলাদেশে বিনিয়োগে লাল ফিতা দৌরত দূর করতে আমলাদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনের উদ্বোধন করে তিনি বলেন দুই সালের মধ্যে এ খাতে দশ বিলিয়ন ডলার আয় করতে চায় সরকার বাংলাদেশে বিনিয়োগের সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে ব্যবসায়ীদের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদের রিপোর্ট দেশে ও বিদেশে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের বাজার প্রসারে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে প্রদর্শনীর আয়োজন করে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও লেদার গুডস অ্যান্ড ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ তিন দিনব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন দেশে ব্যবসা বান্ধব পরিবেশ বজায় রাখতে সব ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার চামড়া শিল্পের বিকাশে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর পাশাপাশি দেশে আলাদা চামড়া শিল্প উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ গড়ে তুলতে সরকারের পরিকল্পনার কথা জানান তিনি আমরা চাই যে কাজের ক্ষেত্রে এই লাল ফিতার দৌরত্ব যেন আর না থাকে আমাদের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আমরা বলবো যত দ্রুত আমরা রাজনৈতিকভাবে সিদ্ধান্ত দিতে পারি কিন্তু আবার সেখানে মাঝে মাঝে একটু আটকে পড়ে যায় তো সেটা এমন কোনো ব্যাপার না একটু আন্তরিক হলেই কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যেতে পারে সেটা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাতে সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হয় সেই পদক্ষেপটা নিতে হবে সময় নষ্ট করার মতো সময় নেই টাইম ইজ টু শর্ট এটা মাথায় রাখতে হবে চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য আমদানি না করে নিজেরাই তা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়ার পরামর্শ দেন শেখ হাসিনা আপনাদেরকে শ্রম দেয় শ্রম দিয়ে অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দেয় কাজে সেই শ্রমিকদের দিকেও আপনারা দৃষ্টি দেবেন তাদের ভালোমন্দ দেখা তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেওয়া কাজ আদায় করে নেওয়ার জন্য যে সুযোগ সুবিধা আপনারা সেটাও একটু তাদের দেখবেন বাংলাদেশ এখন সম্ভাবনা দুয়ার খুলে গেছে কাজে এই ক্ষেত্রে আরও যাতে বিনিয়োগ আসে এবং আমরা পণ্য রপ্তানি করতে পারি সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার জন্য সবাইকে আমি আহ্বান জানাই ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের হামলা নিয়েও কথা বলেন তিনি ইসরায়েল যেভাবে আমাদের প্যালেস্টাইনের উপরে অত্যাচার শুরু করেছে ইতিমধ্যে তাদের অনেক জায়গা তো দখলই করে ফেলেছে আর এখন তো সেটা একটা অবরুদ্ধ অবস্থা আমার অনুরোধ থাকবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে এগুলি বন্ধ করতে হবে এই যুদ্ধ বন্ধ না করতে পারলে আর এইভাবে অস্ত্রের খেলা বন্ধ না করতে পারলে আসলে সাধারণ মানুষই কষ্ট ভোগ করে পরে প্রদর্শনী স্টল করে দেখেন প্রধানমন্ত্রী আপেল মাহমুদ এটেন বাংলা ঢাকা গণভবনে অনুষ্ঠিত হল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের নিয়মিত সাধারণ সভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিতে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ট্রাস্টি বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় আগের বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুমোদন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতি জাদুঘর সম্পর্কে আলোচনা হয় সভায় ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শেখ ফজল করিম সেলিম নুরিজ আলম চৌধুরী ও শেখ হালাল উদ্দিন মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের শুভমুক্তি ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ভারত যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত এই বায়োপিকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক অজানা তথ্য জানতে পারবেন দর্শকরা খ্যাতিমান ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতা শ্যাম বেনেগালের পরিচালনায় বঙ্গবন্ধুর ওপর নির্মিত সিনেমাটি দেশের বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাচ্ছে আজ আজ আরও জানাচ্ছেন তামান্না জেনিফার
তিনি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যার ডাকে সাড়া দিয়ে দেশের মুক্তিকামী বাঙালি অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে নয় মাসের রক্তক্ষয় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ছিনিয়ে আনে বিজয় বিশ্ব মানচিত্রে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ সেই স্বাধীনতার রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাতই মার্চ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিক নির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে অনাগত মহামুক্তির আনন্দে যেমন উদ্বেলিত হয়েছিল বাঙালি ঠিক তেমনি পঁচাত্তরের পনেরোই অগাস্ট জাতির পিতাকে নির্মমভাবে হত্যার মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নাশের চেষ্টা করা হয় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রের প্রিমিয়ার শোতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা করেন এর মাধ্যমে ইতিহাসের অজানা অধ্যায় জানতে পারবে জাতি ছোটবেলা থেকে বেড়ে ওঠা এবং একটি দেশের স্বাধীনতা অর্জন এর উপর ভিত্তি করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে জীবন ভিত্তিক যেটা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের উপর নাম মুজিব যিনি একটি জাতির উপকার একটি দেশের উপকার সেইভাবেই এই বইটিতে করা হয় অনেক ইতিহাসের অজানা তথ্য আপনারা জানতে পারবেন বঙ্গবন্ধু মুজিব সম্পর্কে তার জীবন জানতে পারবেন সব থেকে বড় কথা আমার মা আমার দাদা দাদি সহ পরিবারের কথা আপনারা জানতে পারবেন কাজে সকলে আমি আশা করি এই ছবিটা দেখে ইতিহাসের নতুন অধ্যায় আপনারা দেখতে পারবেন কাল বসে কি ঝর কীর্তিনাশা বন্যা আর খেপা বিপ্লবীরে কেউ থামাতে পারে না পুরো চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে দেশের স্বাধীনতার পথে বঙ্গবন্ধুর মহাকাব্যিক যাত্রায় মহিমান্বিত মুহূর্তগুলো বায়োপিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের টাইটেল চরিত্রে অভিনয় করেছেন আরিফিন শুভ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিবের ভূমিকায় ছিলেন নুসরাত ইমরোজ তিশা আর বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠ কন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চরিত্রে অভিনয় করেছেন নুসরাত ফারিয়া প্রিমিয়ার শোতে প্রধানমন্ত্রীর সাথে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গবন্ধুর দৌহিত্র রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সহ বিশিষ্ট জনরা তামান্না জেনিফার এটিএন বাংলা ঢাকা ভিসা নীতি বা নিষেধাজ্ঞা না দেবার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের রাজধানীতে শান্তি সমাবেশে তিনি বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের সঙ্গে বৈঠক করে কোনো লাভ হবে না বিএনপির আরও জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে বিএনপি জামাতে সন্ত্রাস নৈরাজ্য ও দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে শান্তি ও উন্নয়ন সমাবেশের আয়োজন করে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগ সমাবেশে বিএনপির মরণ কামড় প্রতিরোধে প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে দলটিকে দাঁত ভাঙা জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেন আওয়ামী লীগ নেতারা বিএনপি দেশের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী না মন্তব্য করে দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন বিশ্ব বেনিয়াদের হাতে দেশকে তুলে দিতে চায় বিএনপি সাম্প্রদায়িক ভাবে দেশকে তারা বিভক্ত করতে চায় তারা দেশকে বিদেশি বেনিয়াদের হাতে বিশ্ব বেনিয়াদের হাতে এই দেশকে তুলে দিতে চায় সুতরাং এই অপশক্তির বিরুদ্ধে আমাদেরকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে প্রধানমন্ত্রী নজিরবিহীন নিরপেক্ষ নির্বাচন করবেন বলে মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ হাসিনা বেঁচে থাকলে এই দেশে নির্বাচন কেউ বন্ধ করতে পারবে নির্বাচন হবে না আসলে ফকরুল সাহেব আমও যাবে সালাহ যাবে এ সময় মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সমালোচনা করেন তিনি সকালে ঘুম থেকে উঠে পিটারাস দুপুরে লাঞ্চ করতে যায় পিটারাস সন্ধ্যার পর নাস্তা করতে যায় পিটার হাস আমি জানি না হাস সাহেব ফখরুলকে কি স্বপ্ন দেখিয়েছে তবে ক্ষমতার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই নির্বাচনের আগে বিএনপি কে কোন তাণ্ডব করতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ার করেন আওয়ামী লীগ নেতারা ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা 
নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিয়ে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা যাচাই চ্যালেঞ্জ দিয়েছেন বিএনপি महासचिव মেজফুকুল ইসলাম আলমগীর নয়াপলটনে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র কনভেনশনে তিনি জনগণের দাবি মেনে সরকারকে দ্রুত পদত্যাগের আহ্বান জানান ক্ষমতাসীনদের সময় শেষ দাবি করে বিএনপি महासचिव বলেন বিদেশে ঘোরাঘুরি করে কোনো লাভ হবে না কামরুজামান রাজবীর রিপোর্ট রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে এই ছাত্র কনভেনশনের আয়োজন করে ফ্যাসিবাদ বিরোধী নবগঠিত ছাত্র ঐক্য যাতে অংশ নেয় সারা দেশ থেকে আসা 15টি ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিএনপি গণতন্ত্র মঞ্চ সহ সমমনা রাজনৈতিক জোটের নেতারা এই কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন শুরুতেই ছাত্র ঐক্যের পক্ষ থেকে তুলে ধরা হয় দলীয়করণ সন্ত্রাস ও দখলদারিত্ব থেকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে মুক্ত করা সহ নয় দফা দাবি পরে নেতারা বলেন ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলছে ভোটারবিহীন সরকার আবারো সাজানো নির্বাচন করতেই বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন করা হচ্ছে বলেও দাবি করেন তারা সৈরাচরের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করেও যখন বারবার বলে ভোট নিয়ে এত কথা কেন নির্বাচন নিয়ে এত কথা কেন মনে হচ্ছে ভোটার নির্বাচন ওনাদের পৈতৃক সম্পত্তি গদি রক্ষার পররাষ্ট্র নীতির কারণে বাংলাদেশের যে আন্তর্জাতিক বাজার সেই বাজার হারানোর হুমকির মধ্যে আমরা পড়ছি মানুষের পেটে ক্ষুধার আগুন ওরা গাড়ি কিনবে ইউএনও এবং ডিসিকে দিতে কেন না হলে তো ভোট করা যাবে না এতই যদি আপনি জনপ্রিয় হন তো ভোটটা দিতে আপনার অসুবিধা কোথায় এত কিছু বানিয়েছেন লোক তো আপনাকেই ভোট দেবে তারা দেন না একটা নিরপেক্ষ সরকার রোজি নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন সেটা আপনি করবেন না কারণ আপনি জানেন যে प्रतारणा उल्लेख कर मिर्जा फखरुल আগে রাতেই ভোট করে ঘোষণা দিয়ে দিয়েছে আর এখন বলছে যে আমার উপরে আস্থা রাখেন আমি আবার সুষ্ঠু নির্বাচন করব এটা হচ্ছে শেয়ালের কাছে মুরগি দেওয়া নেতারা বলেন দেশ বাঁচাতে আওয়ামী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলতে হবে অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সরকারকে বিদায় করার আহ্বান জানান তারা কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে এখন থেকে বাজার মনিটরিং করবে পুলিশ পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করে যারা দাম বাড়াবে তাদেরকে আইনের আওতায় আনা হবে বলে সতর্ক করেছেন ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য পরিস্থিতি এবং আইন শৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিশেষ সভায় এসব তথ্য জানান তিনি জিএম তাসলিমের রিপোর্ট কোনোভাবেই ধরে রাখা যাচ্ছে না খাদ্য সহ নিত্য পণ্যের দাম বৃদ্ধির লাগাম প্রায় সবকিছুই সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে তাই নিত্য পণ্যের দামের ঊর্ধ্বগতির কারণ ও তা নিয়ন্ত্রণে ব্যবসায়ী সিটি কর্পোরেশন ভোক্তা অধিকার ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে এই বিশেষ বৈঠকে বসে ঢাকা মহানগর পুলিশ এ সময় ব্যবসায়ীরা বলেন পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে প্রান্তিক পর্যায় থেকে খুচরা বাজার পর্যন্ত মনিটরিং করতে হবে ঢাকার বাইরে থেকে কাঁচামাল আসতে যাতে পথে কোনো চাঁদাবাজি না হয় সেদিকে নজর দেবার আহ্বান জানান তারা কৃষক থেকে এটা খুচরা বিক্রেতা পর্যন্ত যেতে যেতে একটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাল সেটা অলরেডি সেটা ফিফটি সিক্সটি পার্সেন্ট হয়ে যায় যখন দেখা যায় দুই ট্রাকের থেকে এক টাকা এসে বলে তখন ওই এক ঘরে সবাই চলে যায় সব কেনার জন্য ও চিন্তা করে মরিস তো কারো ঘরে নাই আর ব্যাপারী তখন তার হুর হুর করে দাম বাড়ে যায় দুশো টাকার দিন সে চারশো টাকা বিক্রি করে চলে যায় এই সময় সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি অভিযোগ করেন মধ্যসত্ত্ব ব্যবসায়ীরাই পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে আর ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর বলছে দাম নিয়ন্ত্রণে খুচরা কিংবা পাইকারি কোনো ব্যবসায়ীরাই সহযোগিতা করছে না ডিএমপি কমিশনার বলেন বাজারে সব ধরনের পণ্যের যথেষ্ট মজুদ রয়েছে কিন্তু সমন্বয়ের অভাবে কিছু মহল সুবিধা নিয়ে দাম বাড়াচ্ছে এই সিন্ডিকেটে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার ঘোষণা দেন তিনি পঞ্চাশ টাকার জিনিস 
100 টাকা হয়ে যাচ্ছে বাজারে যেখানে মূল বিক্রেতা বিক্রি করছেন তার থেকে গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত এরকম যে কিছু গোষ্ঠী রয়েছে সেই গোষ্ঠীগুলোকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে ভক্ত অধিকার অধিদপ্তরের প্রতিনিধি তাদের প্রতি অনুরোধ জানাবো তা আপনারা আপনারা সমন্বয় করে একাধিক প্রোগ্রাম আপনারা করেন প্রয়োজনের দৈনন্দিন ভিত্তিতে যদি আপনাদের কোনো মনিটরিং এর প্রয়োজন থেকে থাকে পুলিশ আপনাদের সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সব সময় প্রস্তুত রয়েছে পণ্য পরিবহনে সড়কে চাঁদাবাজি হলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও সতর্ক করেন ডিএমপি কমিশনার জি এম তসলিম এটিএন বাংলা ঢাকা উদ্বোধন করা হলো কক্সবাজারে খুরুশকুলের ষাট মেগাওয়াট বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের এটি এখন পর্যন্ত উৎপাদনে আসা দেশের সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র নভেম্বরে বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাবে এই কেন্দ্রের ত্রিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে চীনের এসপিআইসি বিদ্যুৎ বিভাগ বলছে এর মাধ্যমে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খুললো নতুন দিগন্ত ফজলের আবির রিপোর্ট দূর থেকে চোখে পড়ে কক্সবাজারের খুরুশকুলে একশো বিশ মিটার উচ্চতার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির টারবাইন এর এক একটি থেকে উৎপাদন হচ্ছে তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এখন পর্যন্ত দশটি টারবাইন স্থাপন করা হয়েছে স্থাপন করা হবে আরও বারোটি চীনের অর্থায়নে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে ইউএসডিকে গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশ লিমিটেড বৃহস্পতিবার উদ্বোধন করা হল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় এই বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি দীর্ঘ চেষ্টার পর অবশেষে সফলভাবে বড় আকারে বায়ু থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারায় খুশি বিদ্যুৎ বিভাগ এর আগে কয়েকবার এই চেষ্টা করা হলেও তা খুব একটা আশা সঞ্চার করেনি পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক বলেন বায়ু বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে নতুন আশার জন্ম দিল খুরুশকুলের এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র সত্যি অর্থে বলতে দ্বিধা নেই যে আমরা কিন্তু এটাকে অনেকটা এক্সপেরিমেন্টাল যে ঠিক আছে আমাদের তো কোনো অবলিগেশন নাই ও যদি করতে পারে করো এরকম অবস্থায় কিন্তু আমরা শুরু করছিলাম আমাদের মধ্যে আস্থার জন্ম দিয়েছে যে আমরা এতদিন শুধু সোলার নির্ভর রিনিউয়েবল এনার্জি ছিলাম আমরা মনে করি আগামীতে বায়ু বিদ্যুতে আমাদের একটা নতুন ব্রেক্ট হলো এবং এটা কনসিডারেবল কন্ট্রিবিউশন আমাদেরকে করবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়বে বারো সেন্ট উৎপাদনে লাগবে না পরিবেশ বিধ্বংসী জীবাশ্ম জ্বালানি বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র খুবই লাভজনক দেশের জন্য লাভজনক পরিবেশের জন্য লাভজনক আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত যে টার্গেট দু হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে চল্লিশ পারসেন্ট বিদ্যুৎ রিনিউয়েবল এনার্জি বা ক্লিনার সোর্স থেকে উৎপাদন করার আমরা যদি বায়ু ভিত্তিক বিদ্যুৎ আরও এরকম অনেকগুলো জেনারেশনে আনতে পারি তাহলে আমাদের সেই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা আমাদের জন্য সহজ হবে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষেত্রে কোনো ক্যাপাসিটি চার্জ থাকছে না অর্থাৎ যে পরিমাণ বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা হবে তারই দাম পাবে ইউএসডিকে গ্রিন এনার্জি বাংলাদেশ ফজলে রাব্বি এটিএন বাংলা ঢাকা পশ্চিমা প্রযুক্তি ব্যবহার করে ইসরায়েল ফিলিস্তিনের উপর গণহত্যা চালাচ্ছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান ঢাকায় ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে ও আইসির সদস্যভুক্ত দেশগুলো সংবাদ সম্মেলন তিনি কথা জানান ফিলিস্তিনি মানুষের পক্ষে থাকায় বাংলাদেশিদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান এ সময় ফিলিস্তিনে ইসরায়েলে ন্যাকার জনকে হামলা নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তা বন্ধ করার আহ্বান জানান ঢাকায় নিযুক্ত ও আইসির সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রদূতরা ঢাকা সেনানিবাসের পুরাতন লগ এরিয়া সদর দপ্তরে বেশ কয়েকটি কার্যালয় পরিদর্শন করেছেন কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল নুরুল ইসলাম এ সময় তিনি সেখানকার কার্যক্রম সেবার মান নথি ব্যবস্থাপনা বিল পাসিং স্ট্যাটাস সহ বিভিন্ন কার্যক্রম ঘুরে দেখেন এবং কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেন সেবা পেতে পেনশন পেনশনাররা যেন হয়রানি শিকার না হন এবং পদ পদবি না দেখে সবাইকে সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের আহ্বান জানান অডিটর জেনারেল এ সময় সিজিডিএফ গোলাম সরোয়ার ভুঁইয়া ফিমা ডিজি মোস্তফা কামাল সেনাবাহিনীর এসএফসি রেফায়তুল্লাহ বিমানবাহিনীর এসএফসি আয়সা খানুম সহ পেনশন ও ফান্ড বিভাগের উদ্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন এবার বিশ্বকাপের খবর অস্ট্রেলিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে বিশ্বকাপের পয়েন্ট টেবিলে শেষে উঠল দক্ষিণ আফ্রিকা লক্ষণতে অজিদের একশো রানে হারিয়েছে প্রোটিয়ারা
দক্ষিণ আফ্রিকা দেয়া তিনশো বারো রানের লক্ষ্যে খেলতে নেমে পেসারদের দাপটে সত্তর রানে ছয় উইকেট হারিয়ে ম্যাচ থেকে ছিটকে পড়ে অস্ট্রেলিয়া টানা দুই ম্যাচে হেরে সেমিফাইনালের পথটা একটু কঠিনই হয়ে পড়ল তাদের এর আগে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে একশো আট রানের উদ্বোধনী জুটিতে দারুণ সূচনা পায় দক্ষিণ আফ্রিকা কেরিয়ারের উনিশতম সেঞ্চুরি তুলে নিয়ে একশো আট রানে আউট হন কক এরপর এইডেন মার্ক রানের ছাপ্পান্ন রানে ভর করে বড় পুঁজি পায় প্রটিয়ারা শেষ পর্যন্ত সাত উইকেটে তিনশো এগারো রান করে দক্ষিণ আফ্রিকা নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেতে পেসারদের উপরই ভরসা রাখছে বাংলাদেশ খুব দ্রুতই টপ অর্ডারও ভালো খেলবে বলে প্রত্যাশা দলের সহ অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর অন্যদিকে ইঞ্জুরি কাটিয়ে দলে ফেরে নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন বলেছেন টাইগারদের স্পিন চ্যালেঞ্জ নিতে প্রস্তুত তার দল চেন্নাইয়ে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার দুপুর আড়াইটায় শুরু হবে খেলা মমিনুর রিপনের রিপোর্ট বিশ্বকাপে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে উজ্জীবিত নিউজিল্যান্ডের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ছন্দে থাকা কিউইদের টেনে ধরতে স্পিনই বড় ভরসা টাইগারদের জন্য আর চেন্নাইয়ের উইকেট স্পিন সহায়ক হওয়ায় কিছুটা আত্মবিশ্বাসী হতেই পারে সাকিব আল হাসানের দল তাই এই ম্যাচের একাদশে পেসার একজন কমতে পারে ফিরতে পারেন মাহমুদুল্লা রিয়াদ ওপেনিং জুটিতেও আসতে পারে পরিবর্তন তবে জিততে হলে পেসার আর টপ অর্ডারকে ভালো করতে হবে বলে মনে করেন নাজমুল হোসেন শান্ত এখানে উইকেটটা ভালো এখানে কত কম রানের মধ্যে রাখতে পারে কিভাবে আমি মিডল ওভার গুলোতে উইকেট বের করতে পারি নতুন বলে কিভাবে উইকেট বের করতে পারি তো সবার একটা প্ল্যান আছে এবং তারা ওইভাবে কষ্ট করছে এবং আমার মনে হয় পেস বোলাররা আমি বিশ্বাস করি যে যেই অবস্থায় আছে এখান থেকে যদি আর টেন পারসেন্ট ইম্প্রুভ করে আমরা এখান থেকে আরো ভালো অবস্থানে আমরা যেতে পারবো সবাই এখানে স্কিলফুল সো যদি আমরা ওই ফ্রিডম নিয়ে ব্যাটিং করি তাহলে ভালো করা সম্ভব এদিকে এমনিতেই ছন্দে আছে নিউজিল্যান্ড তার উপর দলে ফিরছে নিয়মিত অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ও অভিজ্ঞ পেসার টিম সাউদি স্পিনাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও ম্যাচটা কঠিন হবে বলে মনে করেন কিউই অধিনায়ক বিশ্বকাপে ভিন্ন ভিন্ন কন্ডিশনে খেলা চ্যালেঞ্জিং এখানে স্পিন সহায়ক উইকেটে খেলা হবে দু দলেই ভালো স্পিনার আছে প্রতিযোগিতায় যে কোনো দলই জিততে পারে তবে আমরা পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে চাই দুই দলের মুখোমুখি একচল্লিশ লড়াইয়ে দশ জয়ের বিপরীতে ত্রিশ ম্যাচে হেরেছে বাংলাদেশ শেষ নয় ম্যাচের সবগুলোতে হেরেছে টাইগাররা তবু বিশ্বকাপের মঞ্চে কিউদের বিপক্ষে জয়ের প্রত্যাশা নিয়ে মাঠে নামবে সাকিবের দল মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের খেলায় মালদ্বীপের সাথে এক এক গোলে ড্র করেছে বাংলাদেশ গোল শূন্য প্রথমার্ধের পর খেলার শেষ দিকে লিড নেয় মালদ্বীপ সাতাশি মিনিটে হাসান নাজিমের গোলে জয়ের স্বপ্ন দেখছিল স্বাগতিকরা কিন্তু ইঞ্জুরি সময়ে সাদ উদ্দিনের গোলের পয়েন্ট ভাগাভাগি করে মার ছাড়ে বাংলাদেশ ফিরতে লেগে আগামী মঙ্গলবার বসুন্ধরা কিংস অ্যারেনায় মালদ্বীপকে আতিথ্য দেবে জামাল ভিয়ারা শেষ করার আগে বিয়ের বিকেল সংবাদ শিরোনাম আরও একবার বিনিয়োগে লাল ফিতে দূরত্ব দূর করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী ঢাকায় জুতা ও চামড়াজাত পণ্যের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্বোধন ভিসা নীতি না দিতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চলছে জানালেন ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগকে জনপ্রিয় যাচের চ্যালেঞ্জ দিলেন মির্জা ফখরুল নিত্যপণের দাম নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিং করবে পুলিশ সিন্ডিকেটে জড়িতদের আইনের আওতায় আনার ঘোষণা ডিএমপি কমিশনারের এবং কক্সবাজারে দেশের সবচেয়ে বড় বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে খুলল নতুন দিগন্ত পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে